Good afternoon to all. I extend my hearty and sincere welcome to the sixth session on Delegation of Financial Power Rules 1978 and the session will be delivered by Sri Nabe Singh sir, one of the very senior most person in our team and he is the former deputy director and faculty consultant of ISTM, Institute of Secretary Training and Management, where we all might have undergone training there in ISTM Delhi. Sir, I am honored to welcome you on this training program. This is the training program for pre-examination training for limited departmental audit and account examination for the post of Assistant Finance and Accounts Officer in Indian Council of Agricultural Research. Just to introduce sir, his background is MA and MBA Finance. He is having expertise in the field of finance, administration and accounts and having a vast experience of around 40 years in various ministries, department, organizations. He has also conducted training as a trainer development program in the Ministry of MSME. And he has delivered lecture, conducted session, as guest faculty at BSF, IIPA New Delhi, ISTM New Delhi, School of Planning and Architecture New Delhi, National Institute of Biotechnology, Lok Sabha Secretariat, Central University, NH and FW, IGNO, Nessin, etc. on service rule. That means he is very much expert on service rule. But it is not like that. He can deliver on all subjects what we have felt, what we have understood. He can deliver, he is deliver, delivering also lectures in the area of income tax on salary, pay fixation, financial impact of penalty, leave, LTC and TA rules, budget preparation and implementation, general financial rule, delegation of financial rule, and MSCP. He has also delivered lecture in the area of receipt and payment rule, purchase procedure in government, GPF rule, DLIS, government account, granting aid, court attachment, attachment of debt, audit procedure in government, and government guarantees, maintenance of service book also. So there is no iota of doubt that. Sir, on Sir's expertise and on Sir uh, uh, experience in the field of service rule, accounting, really we are all are fortunate to have such a good resource person, expert in our field. I welcome you, Sir. Now it is over to you to conduct the session on. Delegation of Financial Power Rule, 1978. Mm -hmm.
Sir, sir, is it okay or are you facing any problem? Are you still okay?
Uh, yes, yes. Now, please see that. Now, voice is audible. Yeah, yes, sir. So we can start. Yeah, yes, sir. We can start. Okay. So good afternoon to all the esteemed participants. And I welcome all of you to join the session of delegation of finance power rules 1978. Just I'm starting. <clears throat> These rules, known as Delegation of Funds Power Rules, are administered by the Ministry of Finance, Department of Expenditure, Government of India, and are applicable to all the departments of the central government, their subordinate offices, and as well as their attached offices. So, first of all, this is my profile as told by Dr. Das. First, I would like to know from you, what is the difference between the general financial rules and the delegation financial power rules? Anybody can respond? Yes, please. Anybody? What is the difference between general financial rules and delegation of finance power rules? General financial rules are rules how to procure goods, services, and works. Delegation of financial power rules are how we can sanction the uh, what are the powers to sanction who is the speaking, powers are listed with whom. Who is, I think Stis is speaking. Hello. Who is speaking? Satish LDC. Satish D. Okay. You gentlemen, thanks for your comments, but the GFR is not limited to procurement. GFR contains guidelines, instructions, procedure to be followed by the officers who have been authorized to incur expenditure from the government funds. Instructions, procedure and guidelines to be followed by the spending of officers. But GFR does not contain the power. Powers are given in the delegation of financial power rules 1978. Let us see what are the contents. So should I speak in Hindi or English? Das sir. Okay, okay. Theek hai. Now see, DPR is applicable to all ministry departments, the government of India all attached and support and offices in the government of India. And it is mandatory for them to follow the DFPR. DFPR is not applicable to Ministry of Railways, Ministry of Defense, Department of Post, Department of Space, and Department of Atomic Energies. They have their own set of delegations. And these rules are not applicable to these ministries or departments. Okay, now see, what is DFR called for? DFR stands for Delegation of Financial Power Rules 1978. DFR is administered by Department of Expenditure, Ministry of Finance. And this present GFR came into force from 1st August 1978. Previously, the earlier GFR was known as GFR 1958. Contents of the DFPR. DFPR contains 26 rules, seven schedules, and three appendices. Let us see what are the contents. So, title and commencement. Title is Delegation of Financial Power Rules. Came into operation from 1st August 1978. Powers to relax. If some provisions of these rules are required to be relaxed, then we have to approach the Ministry of Finance Department of Expenditure. Definitions, sir, some definitions are there. We'll discuss that, what is there. General limitation of power to sanction expenditure, we'll discuss in subsequent slides. Regulatory financial powers, the powers which has not been given to the Ministry of Department are still lies with the Ministry of Finance Department of Expenditure. Effect of sanction, any effect of sanction will be given to a date to the suit or as mentioned in the sanction itself. Provision of funds by parliament in government of India 
funds are provided by the parliament. Every ministry submit their budget proposal to the Ministry of Finance. Ministry of Finance consolidate them and seek approval the parliament. Primary unit of appropriation. This is very important. This has undergone change from 26 December 2022. I will discuss what is this. Allotment of funds. The funds provided by the parliament to various ministries. Now, departments distribute this fund to their different units. Appropriation, reappropriation. Appropriation means allocation. Reappropriation means transfer of funds from one primary unit to another such unit. Rule number 20, uh, uh, 11 contains provision relating to creation of post, who is empowered to create a post. Abolition of post. The authority who has power to create the post can only abolish that post. Powers of subordinate authorities, head of the office, it is very important. In every office, there is a post of head of the office. Head of the office is appointed by the head of the department under rule number 14 of the DFPR. And after his appointment, his specimen signature are sent to the bank as well as to the accounts office. Rule number 15, insurance of the government property will discuss in subsequent slide. Delegations of power to incur expenditure. Remission of disallowance by the audit and writing of the overpayments we will discuss in subsequent slide. Very important point under rule number 17. Expenditure on scheme and projects. Power to release funds. Grants and loans. 21. Power has been given to areas. Power has been given to various ministry departments to make procurement. They have to follow tender. But in the rule, there is no provision of how much power is given to the department. But it is in the GFR. But this power is given in the DFPR under rule number 21. Trading operations. If a autosom body, CPSC, PSU, is manufacturing a thing, producing a thing, particular product, price of that product are fixed in consultation with the Ministry of Finance. Payment of commutation money. I hope all you are aware. When a government servant is transferred on deportation to a CPSC, PSU or somebody, then he, the department has to pay leave salary and pension contribution. But in the case of the government, department government, there is no such provision. Sale at stop public building. If you want to sell a public building or want to purchase a public building, then you have to follow the process laid down by the CPWD. Communication sanction to audit. Which sanction are required to be sent to the audit is given in this rule. To 25, repeal and savings. Let's come to the schedules. There are seven schedules. List of head of departments, power to create permanent post, power to create temporary post, power to appropriate and reappropriate funds, powers to incurring contingent expenditure, power to incur miscellaneous expenditure, and power to write off losses. This is most important, the last one. Who has been authorized to write off the loss? What are the powers? There are three appendices rules for payment of municipal rates and taxes. If you are <coughs> situated in a particular city where you have to pay municipal taxes, the provision of that is given in Appendix 1 of the DFPR. Item works to handle by the internal finance wing of the department are given in Appendix 2. And what economic instructions you have to follow is given in Appendix 3. Let us start from the very beginning. Definition, administrator of a UT, head of a UT whatever his name, LG or administrator. Appraisal means allocation of funds for specific purpose. Reappropriation means contingent expenditure means all incident expenditure, including stores and cut for management of office. Department of Central Water means Ministry or Department of the Government of India.
HOD, head of the department in relation to the office under administrative control of the ministry. Head of the office under rule number 14. Now, miscellaneous expenditure means all expenditure other than expenditure of the following. Category, paying allowances, leave, salary, pension, contingencies, grant, in aid, contributions, works, tools, and plans. Okay. A reoperation means transfer of funds from one prior unit to another such unit. Subordinate authority means is a department of the central government or authority subordinate to the president. Okay. Now, who can relax these rules? President on being satisfied may relax the following. All provision of these rules. Reduce the powers delegated to any authority. Impose condition in addition to these, these those specified rules. Reason to be specified for withdrawing power from any authority. Now general conditions eh, for this uh, expenditure. Expenditure of public revenue shall be incurred for the legitimate objective only. Sporting authority can sanction expenditure of public money only if authorized to do so by, by provision of any law, rules issued or approved by the president, and any special or general of the president or other competent authority. No expenditure on any principle unless approved by Ministry of Finance. Now, next very important point is you see. From 26th, 16th December 2022, Government of India, Ministry of Finance. Yes, Mr. Mahindarji, you want to say something? Mr. Mahindra Kumar, you want to say something? No, he is not speaking. Previously, Sir, yes. sir, sir yes. Some, some candidates are telling to use Hindi language in between. Just okay. Abhi dekhe ga. 16 December se pehle, 2022 se pehle, object head, aap samajhte honge, salary, wages, travel expenses, machinery and equipment, hai, fuel, hai, ye, inko, eh, kya gaate hai inko, object head. Hmm. वो 44 थे और 16 दिसंबर 2022 से इनको बढ़ा के 61 कर दिया गया है ये आपको सबको पता होना चाहिए 44 के जगह कितने हो गए हैं 61 हो गए हैं अब 61 क्या है ये देखिएगा आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं 16 दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर का इसमें डिटेल दी हुई है क्या-क्या है ये जस्ट एक दो मिनट के अंदर मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले है सैलरी है सैलरी में क्या-क्या इंक्लूड किया जाता है वो इसके अंदर मेंशन किया है पे ऑफ एम्प्लॉइज ऑनरेरियम स्टाइफन एक्सपेंडिचर ऑन मोनुमेंट्स कैंटीन का जो स्टाफ है उसके लिए है लीव इन कैशमेंट ऑन एलटीसी वो कहां पर आएगा सैलरी में आएगा वेजेस हैं रिवार्ड्स हैं अगर किसी एम्प्लॉइज को इन एडिशन टू पे देना चाहते हैं वो रिवार्ड्स में आएगा मेडिकल ट्रीटमेंट है अलाउंसेस है लिस्ट है पूरी जो अलाउंसेस ऑब्जेक्ट हेड में क्या-क्या आएंगे आपके पास डॉक्टर हैं उनको एनपीए मिलता है डीए हाउस रेंट अलाउंस है किसी को डेप्टेशन पे मिल रही है पर्सनल पे है फैमिली प्लानिंग अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है राशन मनी अगर आप किसी को देते हैं ऑल दीस थिंग्स विल कम अंडर द अलाउंसेस लीव ट्रैवल कंसेंस का अलग से ऑब्जेक्ट हेड बना दिया है ट्रेनिंग पे जो भी एक्सपेंसेस होगा उसका अलग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेड बना दिया है पेंशन चार्जेस जो भी आप पेंशन पेमेंट करते हैं उसका अलग से ऑब्जेक्ट हेड आपको उसका बजट उसके लिए सेपरेट बनाना है एनपीएस का भी इसी में आएगा नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंस देयर इज अ बिग लिस्ट फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस आप गिफ्ट देना चाहते हैं जितना भी रेकरिंग नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है अपने डाटा एंट्री ऑफ प्रोसेस भर्ती किए हुए हैं और आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्नीचर और फिक्सर वगैरह के में कर रहे हैं ऑल दीस थिंग्स आर डिटेल्ड इन ऑफिस एक्सपेंसेस ऑब्जेक्ट हेड 
आप इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ेगा इसमें बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑफिस एक्सपीरियंस में क्या कैंपूटर पहले इतना इसमें डिटेल नहीं था ट्वेल्थ के अंदर है रेंट रेट्स एंड टैक्सीज फॉर द लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो उसका क्या सिस्टम है ये फोर्टीन में दिया हुआ है रॉयल्टी इट विल इंक्लूड एक्सपेंसिस रॉयल्टी और पेटेंट्स ट्रेडमार्क प्रिंट पब्लिशिंग म्यूजिक एक्स्ट्रा प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन जो आपको प्रिंट करवाना है उसके ऊपर जो खर्च आएगा आपको उसको प्रिंटिंग ऑब्जेक्शन पब्लिकेशन का हेड आपने ओपन करना है पेन ड्राइव लेना है सीडी है उसके लिए ऑफिस एक्सपेंसिस नहीं है आप प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन से उसका एक्सपेंसिस एंकर करेंगे रेंट फॉर अदर्स मीन्स इन एडिशन टू बिल्डिंग है आप अगर कोई मशीन दे हायर कर रहे हैं कोई इक्विपमेंट हायर कर रहे हैं उसका एक्सपेंसिस विल मेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हेड रेंट फॉर अदर्स डिजिटल इक्विपमेंट ले रहे हैं आप उसके लिए आपने जो है टू ओपन ए सेपरेट ऑब्जेक्ट हेड उसमें वाला एक लिमिट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए मेटेरियल एंड सप्लाईज इसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट हेड जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं इसके लिए यहाँ पर आएगा वो आर्म डेमोनेशन ये फोर्सेस के लिए है इट इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर्म डेमोनेशन फॉर पुलिस एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस कोस्ट ऑफ राशन जैसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको राशन मनी के दिया जाता है फ्यूल एंड लोब्रिकेंट्स इट विल इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल ऑयल लोब्रिकेंट्स एंड लाइक सी एन जी डीजल एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी इसके लिए अलग है माइनर सिविल एंड इलेक्ट्रिक वर्स उसके लिए अलग से ऑब्जेक्ट हेड है प्रोफेशनल सर्विसेस It will include expenses and engagement of professionals, artists, bank charges, and providing services to the government. Legal services, किसी consultant के हाथ service आपने की है, किसी advocate को payment करनी है, that will come under this professional services. Repair and maintenance. Yes, please. Yes. Hello, sir. Very good. 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 Yes, who is speaking? Please speak loudly and clearly. Next is bank agency charges. That is, sir. Now, previously it was met from the office expenses. Now there is separate object head under the heading bank and agency charges. If you have to pay something for transfer of the money etc to the bank, that will be booked under this object head. Awards and prizes, grants in aid general. Grants in aid general again contribution subsidies scholarships grants for creation of capital assets grants in aid for salaries aid material equipments secret services expenditure loss in exchange interest payments other revenue expenses motor vehicles if you want to purchase a motor vehicle you have to truck है car है motorcycle है You have to make provision under the heading motor vehicles, machine equipment. For this, there will be separate object head. Information, computer, telecommunications equipment. There is separate object head for that. Building structures, separate object head for that. Information, computer, and this uh, this is for capital. Otherwise, for the urban building and structure. Infrastructural assets, bridges, tunnels, irrigation projects, roads, furniture and fixtures are in the ammunition capital side. Upper gradation procurement of heritage assets and is not elsewhere classified will be booked under this object head. Other fixed assets, land, non-produced assets other than land, intangible assets. It will include expenditure on copyright, patents, goodwill, and property, etc. Investment. Agree. ICR want to invest somewhere that will be booked here. Loan advances. The government servant loan diya jata hai that will be booked under this object head. Repayment of borrowings, subscription, other capital expenditure. Suspense. Depreciation. If you are having some machinery, you have to keep a depreciation amount for that. That will booked here. Reserve inter account transfer right of losses. Deduct receipts. Deduct recoveries. Now from 
1st April 2023, you have to classify your account, your budget, your expenditure according to this object head. Next, next important point is regarding this uh, reappropriation of funds. There is a provision in rule number 10 of the DFPR where no reappropriation was permissible. There are four types of expenditure, voted, charged, revenue, and capital. If you want to transfer funds from voted to charged, or charge to what it revenue to capital or capital revenue, it is not permissible. It is not permissible. Okay, now again, there is a provision of in this latest from 27th January 2023. When we sent proposal to Ministry of Finance for seeking the approval for your preparation, now they issued further direction. Ministry of Finance approval not required on your preparation proposal above this In cases where supplementary demands for grants have already been approved. If you have taken supplement, your Manal Ministry of Agriculture has taken supplementary demand for grants above 5 crore then approval Ministry of Finance is not required. Reparent proposal for augmentation of provisions, more than rupees 5 per under object head like stipend, scholarship, contributions to international bodies, which do not attract provision of new service or instrument service, and for which no supplement is obtained, continue to be proposed by budget dividend. That will be sent to Ministry of Finance for their concurrence. Now, Again, as far delegation of financial power is concerned, the following three types of reappropriation is not permissible. I'm repeating these three types of reappropriation are permissive one is creation of post. The authority which has been empowered to create post cannot redelegate it to some other authority. The powers given for right of losses cannot be given to anybody else. The power who has been given to such authority will exercise themselves. Reapprovision funds more than 10% of the original budget provision, objected or so advice cannot be delegated to other subordinate authority. Now, these are the schedules uh, discussed for. Now, next very important point is powers to creation of post. I think, uh, Dasab, it is applicable to you. Dasab? Sir, sir. Creation of post, should I discuss or switch over it? Uh, no, no, sir, you can switch over it, sir. Okay. But there are uh, guidelines for the Ministry of Finance now. No post will be created as on date. In Government of India, this is the provision. Group A post, level 14 above, require the approved cabinet. Group A post below the level of joint secretary and BNC category, finance minister. Group BNC post required for new organization, secretary expenditure. Scientific post in science and technology institution, secretary of administrative ministry. Post to implement office language policy, administrative secretary of the ministry. Post concerned with the creation of new assets, secretary of the administrative ministry. Yeah, this is the new uh, provision uh, dated 4th September 2020. is no printing of books. Publication documents will be printed on imported paper. It is very important for all, all of you. Yeah, you cannot publish a book on imported paper. Expenditure functions such as celebration of foundations, etc., should be disgraced. If feel necessary, provision of budget uh, for providing this uh, no, um, momentum extra should be avoided. For consultancy assignments, ministry departments may 
review the appointment of the review or the individual consultant. Ban on creation of post. You want to create any post, there is a clerical ban from the Government of India, Ministry of Finance. There should be ban on creation of post except with the approval of the Department of Expenditure. Same provision will be applicable to in respect of some bodies and statutory bodies. The posts which have been created after 1st July 2020 have not been filled. Then such posts shall not be filled except with the approval of the Department of Expenditure. At the secretary shall be fully charged responsible for the, this responsibility. Next. Okay. Yeah, this is rule number 15. Rule number 15. As per rule number 15, there is no need of insurance of vehicle use for official purpose. But the vehicle used for commercial purpose required to be insured. But in the case of autonomous bodies, they are getting their vehicle insured. Secondly, now as per Motor Vehicle Act, no vehicle is registered unless insurance is done. Next, the important point is miscellaneous expenditure. Miscellaneous expenditure on the investment. Yes, you are following this provision, that's a separate provision. This provision, sir, separate provision, sir. Little bit separate provision. This provision is relating to arranging party seminar, conferences, and refreshment expenditure on that. As per Ministry of Finance directions, why did OM dated 6th May 2015, refreshment charges rates for holding international engagement at the level of Minister or Deputy Secretary, banquet rates in five-star hotel functions, uh, this buffet lunch should not be more than 950 per person. Buffet dinner 950 per person. Sit down lunch 950. Sit down dinner 1050. Cocktail 525 per person. Other meetings, any other than this minister. Tea snacks 200 rupees per person. High tea rupees 500 per person. Lunch dinner 750 rupees per person. These are limits imposed by the Ministry of Finance for, for the purpose of serving refreshment during seminar or conferences. Okay. Now, rule number 17 have very important point. This, this point is, suppose, some overpayment has been made to a government servant. And that has been deducted by the audit how you will deal such kind of things. The provision is given under rule number 17 of the DAPR. And this provision DAPR ka rule 17 mein hai. Iska matlab jaysay aak koi government servant hai, usko over payment ho gai hai. Or us over payment ko subsequently audit ne usko pagar liya hai, dekh liya hai. To us case mein kaise deal karenge? First, the amount disallowed has been drawn by the government servant concerned under reasonable belief that he was entitled to it. Kya matlab hoa iska? There was no fault at the part of the government servant. Second, if in the opinion of the aforesaid authority, yani competent authority ke knowledge mein kya hai, opinion mein kya hai, recovery of our payment will cause undue hardship. Agar hum isse recovery karenge, to usko undue hardship ho gai. Sir, Satra, Hindi mein samjha. Recovery. Satra, Hindi mein isko cover bhi dhe. Yes, sir. Sir, thoda Hindi use kar lijiye iske liye. Okay, iske liye main Hindi batata hu. Abhi sir, start shuru karte hain. Jaise aap government servant hain, aap office mein kaam kar rahe hain, aap chahe administration mein hain, chahe accounts mein hain, chahe payment side mein hain. Ab kisi government servant ko aur payment ho gayi hai. Aur sab jo audit baad mein hota hai, audit ne usko check karte hain, usme usko pakar liya, case kar liya, kisi individual ko 
और पेमेंट हो गई उसने आपको पॉइंट आउट किया है अब ये देखेंगे जो अमाउंट की पेमेंट हुई है वो उसमें पहली बात ये है जो कॉम्पिटेंस होती है उसको ये है कि और पेमेंट अगर हम रिकवरी करते हैं तो इंडिविजुअल को हार्डशिप होगी दूसरा है जो उसको पेमेंट हुई है उस इंडिविजुअल का कोई फॉल्ट नहीं है और रिकवरी इज नॉट इम्पॉसिबल तीन चीजें हुई केसेस वेयर अथॉरिटी हैव नो पावर टू वेव द रिकवरी अब और पेमेंट तो हो गई है लेकिन किस किस केस में अथॉरिटी को उस रिकवरी को वेव करने की पावर नहीं है देखिए क्या है और पेमेंट अगर एफ आर ट्वेंटी वन एफ आर ट्वेंटी वन के अंदर बेसिक पे आती है क्या आती है बेसिक पहले इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर मैं हिंदी में बताता हूँ इसको ओवर पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ऑफ द पे नेचर ऑफ पे इज डिफाइंड इन एफ आर नाइन ट्वेंटी वन वेर द ओवर हैज बीन ओकेजन बाई डिले नोटिफाइंग प्रमोशन रिवर्सन और सच अदर ओवरऑल हैज बिन डिसलॉड बाई ऑडिट और अकाउंट ऑफिसर आफ्टर वन ईयर ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट अब क्या बात हुई है जैसे किसी की बेसिक पे गलत फिक्स कर दी गई है उसकी उसका प्रमोशन देर से नोटिफाई हुआ उसकी रिवर्सन देर से नोटिफाई हुई और उसको ओवर पेमेंट हो गई है दूसरा केस है वो पेमेंट है वो एक साल के बाद डिडेक्ट हुई है तो उस केस में क्या मेंशन किया है उसमें रिकवरी वेव नहीं की जा सकती खासकर बेसिक पे है जो वो वेव नहीं की जा सकती रिकवरी लेस टू गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट उसको वेव नहीं किया जा सकता किसी भी गस्टेड गवर्नमेंट सर्वेंट को जो और पेमेंट हो गई है उसको वेव नहीं किया जा सकता उससे रिकवरी हो गई वेर द अमाउंट इन वोट डज नॉट एक्सीड टू मंथ पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट जहां तो टोटल ओवर पेमेंट हुई है उसकी दो महीने की बेसिक पे है उससे ज्यादा नहीं है इन केसेस रिकवरी को और वेव नहीं किया जा सकता रिकवरी और पेमेंट कैन नॉट बी मेरली वेव्ड ऑन द ग्राउंड दैट द और पेमेंट वाज इन गुड फेथ एंड रिकवरी कोस हार्डशिप टू द गवर्नमेंट सर्वेंट सिंपली हम समझे कि इसको हार्डशिप हो गई इस वजह से भी रिकवरी को वेव नहीं किया जा सकता वेव का मतलब क्या है उसे रिकवरी नहीं की जा सकती ए सॉरी उसे रिकवरी करनी है उसको वेव नहीं किया जा सकता राइट ऑफ नहीं किया जा सकता Every or payment made to governments must be regarded as a debt to the government, and every possible action should be taken to recover it. जो भी authorized officer हैं, जिनकी duty है, जो भी or payment हुई है, उसको ये समझें government को ये debt है, government के देनदारी है, उसे waive नहीं किया जा सकता, उसको write off नहीं किया जा सकता. However, it should not be intended that the extreme criteria Of physically impossible to recover the dues should be enforced in the open government authority. Recovery would cause hardship to or distress in genuine cases. Or ये भी है, ये भी ना सोचे, उसको जबरदस्ती भी recovery ना करें. अगर उसको hardship होती है तो in genuine cases. Next further क्या है? अगर कोई adjustment or already return of dues from the subsequent claim reemployment. मान लीजिएगा, किसी government servant को और payment हुई है. और उसे आपने उसे राइट ऑफ कर दिया राइट ऑफ का मतलब उसको वेव कर दिया रिकवरी नहीं की गई है अब बाद में उसको आपने रिम्प्लाइमेंट में दोबारा उसको जॉब में लगा लिया है तो जब उसकी रिम्प्लाइमेंट हो गई एट दैट टाइम यू कैन एडजस्ट दैट रिटर्न ऑफ अमाउंट फ्रॉम हिज पे उसके पे से ही रिटर्न ऑफ अमाउंट दोबारा एडजस्ट किया जाएगा इन केस इज वेर एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट हैज रिटर्न ऑफ On the ground that this is no longer government service, no recovery was possible in that case. ये उस अगर दोबारा आपने उसका reemployment में किया है तो उस time उसके recovery कर सकते हैं. Order sanctioning right of should invariably contain a provision that any sums which are subsequently found इसमें क्या है? जब आप दोबारा अगर जब right of के order करते हैं उसमें ये लिखेंगे अगर इसको दोबारा employment में reemployment किया तो इसको जो dues मिलेंगे उससे recovery की जाएगी. The amount may be adjusted from the dues according to the employment. के बारे में लिखा है. Next है. Office of the employed officer should make an inquiry from the. अगर कोई employment हुआ है, 
प्रीवियस ऑफिस में पहले सर्विस की है अब आपके नए ऑफिस में जाए हैं पुराने ऑफिस में फिर इंक्वायरी करेंगे This is where reference is to made finance ministry proposal of waiving improvements. जहाँ आपको waive की power नहीं है, आप Mr. Finance की concurrence लेंगे, Mr. Finance की concurrence से उसको waive कर सकते हैं. Procedure to adopt it when recurring payment in admissible by audit. जैसे recurring payment हुई है, किसी को अच्छा रे आप गलत दे रहे हैं, audit ने उसको पकड़ लिया है, तो क्या करेंगे उसका? When a particular payment which is of recurring nature, recurring मतलब है regular होने वाली है, considered inadmissible by the audit, in continuous of payment, pending decision involves risk of increasing volume of over payment, उसके क्या वाड़ यूज किया है, उसको आप immediately उसको stop कर देंगे, जब तक decision ले जाता है, उस payment को आप stop कर देंगे, फर्दर उसको payment नहीं करेंगे, in exceptional cases where the administrative authorities, Consider that in the public interest, continuation of such of payments pending final decision, then payments will be made provisionally and pay so, so informed. Usi undertaking le, le le, ki hum ye or payment ki hai, the payment ho rahi hai, aap gar jor padi to it can, it will record from your pay. ओके नेक्स्ट है ये रिकवरी के बारे में है राइट ऑफ के बारे में है जब हम किसी की और पेमेंट को राइट ऑफ करते हैं तो हमें कैंसिल करना होता है क्या करना होता है देयर हैज नॉट बीन सीरियस नेगलिजेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट व्हिच मे कॉल फॉर डिस्प्ले एक्शन बाय अथॉरिटी आपको ये इंश्योर करना है जो ओवर पेमेंट हुई है नेगलिजेंस हुई है उससे लॉस हुआ है ये उसकी नेगलिजेंस से तो नहीं हुआ है Before decision is taken to write off laws, the department should make a thorough and searching investigation of the cases. The lesson learned should be applied to prevent the recurrence of such losses in future. Quarterly statement losses should be submitted to finance advisor, indicating reasons for loss remedial measures taken to prevent the loss in future. When we go for this right of losses, there is a provision of defalcation of losses. उसमें तीन चीजें देखी जाती हैं। सबसे क्या देखी जाती है? जो government का loss हुआ है, क्या government servant की जो intention खराब थी, या उस he was negligent, या beyond his control था, तो तीनों चीज देखने के बाद ही decision लिया जाता है। अगर he was directly involved in that negligence. Misappropriation hai, to he will be penalized. Like it, due to his negligence, then he can be given a warning. And when he was directly involved in that, when he was directly involved in that, then penalty will be imposed on him. He will be asked to make good of the loss. Disciplinary action can be initiated against him. Department inquiry abstract. Or criminal case can be initiated against him. Now, this is very important. Nature of loss. Irrecoverable loss of stores money. The government servant, he has been assigned the responsibility to handle that store or money just like cashier. Of the loss who I have, Due to his action, no due to theft, fraud, or negligence. Was theft ki se nahi hua hai, negligence ki se nahi hua hai, fraud ki se nahi hua hai. You can say the loss was beyond his control. The secretary of the department hai, usko power hai, 20 lakh tak ka right of karne ka. The UTs ke administrator hai, LG hai, unko power hai, 2 lakh ka. Or head of the department ko power hai, 50,000 
in the case where loss is due to store or money is not due to theft fraud ki wajah se theft ki wajah se negligence ki wajah se loss nahi hai secretary ko 20 lakh ki power hai lg ko 2 lakh ki aur head of department ko 4000 ki and this power may vary in your icr as per your own provisions of delegation of finance power rules for other reasons in other reasons means hai jaise aapka थेप्ट का है फ्रॉड का है नेगलिजेंस का है उसके केस में सेक्रेटरी को दो लाख की पावर है एडमिनिस्ट्रेटर को पचास हजार की है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बीस हजार रुपए की है इस पावर में आल्सो वेरी इन बट आई एक्सप्लेन द प्रोविजन गिवन इन दी डीएफपीआर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस ऑफ रिवेन्यू लोन एडवांस एक्स्ट्रा कोई आप मनी रिसीट ले रहे हैं कर रहे हैं इकट्ठी कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल है उसका लॉस हो गया है सेक्रेटरी को पावर एक लाख रुपए की है एडमिनिस्ट्रेटर को एक लाख की है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दस हजार की है ये कौन से हैं एनीबॉडी कैन टेल ये लोन एडवांसेस का क्या है यस प्लीज एनीबॉडी इसमें क्या कवर हो सकता है जैसे आपने मोटरसाइकिल एडवांस लिया है स्कूटर एडवांस लिया है कार एडवांस लिया है डिपार्टमेंट से किसी वजह से वो रिकवर नहीं हो पा रहा है डेथ हो गई है इतने ड्यूज से रिकवर नहीं हो पा रही है उसको अपने राइट ऑफ करना है वेव करना है तो सेक्रेटरी को कितनी पावर है एक लाख की और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दस लाख की डेफिशियंस इन डेप्रीशियन वैल्यू ऑफ स्टोर आपका स्टोर है उसमें कोई डेफिशियंसी हुई है उसके लिए सेक्रेटरी को एक लाख की पावर है हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दस हजार की है कंडेमनेशन ऑफ मोटर व्हीकल ये पावर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को है आपको टू लैख का लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट टू लाइफ एंड डिस्टेंस रूल आगे मैं बताऊंगा वट आर देंटेस्ट रूल जो भी आए गवर्नमेंट के उन वहां को डिस्कस करूंगा अब तक क्या था इन गवर्नमेंट कोई भी व्हीकल है अगर वो इकोनॉमिकली यूज नहीं किया जा सकता उसको एक मैकेनिकल वर्कशॉप में भेजा जाता था दिल्ली के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वर्कशॉप है वहां भेजते हैं वो मैकेनिकल डिवीजन उसको चेक करता है कि इस व्हीकल को फर्दर इकोनॉमिकली यूज किया जा सकता है नहीं किया जा सकता अगर उसको फर्दर व्हीकल नहीं यूज किया जाता था उसको उसको क्या करते थे डिस्पोज ऑफ कर देते ऑक्शन कर देते थे अब वो सिस्टम चेंज हो गया है आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट दैट ओके कंडेमनेशन मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी को पावर है दो लाख तक की और लाइफ ऑफ द व्हीकल्स इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस रनिंग किलोमीटर ये देख के क्या पावर क्या है उसकी है टाइप्स ऑफ व्हीकल्स किलोमीटर रन है व्हीकल्स आपके पास मान लें कोई ट्रक है बस है तो उसकी लाइफ कितनी है टेन ईयर्स और फोर थाउजेंड किलोमीटर रन फोर लैख किलोमीटर का मोटर व्हीकल फिटेड विद इंजन अप टू ट्वेंटी हाउस पावर डेढ़ लाख किलोमीटर सिक्स पॉइंट फाइव ईयर साढ़े छह साल उसकी लाइफ है मोटरसाइकिल विद इंजन थ्री पॉइंट फाइव हाउस पावर के मोटरसाइकिल हैं आपके पास साढ़े तीन हाउस पावर से की है या उससे ऊपर की है एक सौ एक लाख बीस हजार किलोमीटर या सेवन मोटर व्हीकल विद इंजन लेस देन थ्री पॉइंट फाइव हाउस पावर के हैं तो उनकी भी लाइफ कितनी है सिक्स इयर्स है और टोटल उसके लाइफ रन है एक सौ बीस किलोमीटर तक के उसके बाद दैट व्हीकल कैन बी डिक्लेयर एज कंडेम अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उन व्हीकल्स ये इम्पोर्टेंट है इसमें क्या कहा गया देखिएगा अभी आप अभी सबको पता है मोटर व्हीकल की लाइफ कितनी डिक्लेयर कर दी गवर्नमेंट ने यस प्लीज फिफ्टीन ईयर 
पहले क्या होते थे फिफ्टी ईयर्स होने फिफ्टीन ईयर्स होने के बाद आप उसको ऑप्शन करते थे दो दो उसमें कंडीशन थी या तो उसको ऑप्शन कर देंगे या आप नया परचेज करेंगे तो उसको बाई बैक में उसको एडजस्ट करेंगे यही था यस प्लीज अभी चेंज हो गया देखिए अभी क्या चेंज हुआ इसलिए नाउ ऑल द कंटेमेंट वेहीकल्स जैसे मैंने वो बताया था आप पिछले उसमें इंक्लूडिंग प्री मेचर कंटेमिनेशन सेल बी स्क्रैप्ड उनको आपने स्क्रैप करना है ऑक्शन नहीं करना उनको बाई बैक ऑफर में नहीं लगाना है स्क्रैप स्क्रैपिंग विल बी एट रजिस्टर्ड वेहीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज शॉर्ट में क्या इसका नाम है आर वी एस एफ एस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने गाइडलाइंस इशू की है उसमें क्या वर्ड यूज किया है रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग फैसिलिटीज व्हीकल्स हैव बीन डिक्लेयर्ड कंडेमेंट और रीचिंग 15 इयर्स एज व्हिच आर इज अर्लियर जो पहले कंडेम डिक्लेयर हो गया है और 15 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली वो इट विल डिक्लेयर कंडेम यू कैन नॉट रन अ व्हीकल इफ इट हैज लिव द लाइफ ऑफ 15 इयर्स उसको कहां भेजना है आपने ये आरवीएसएफ में भेजना है व्हीकल्स विल नॉट बी ऑक्शन एंड विल बी स्क्रैप ओनली एट आरवीएसएफ आप उन व्हीकल को ऑक्शन नहीं कर सकते हैं आप उनको बाई बैक ऑफर में एडजस्ट नहीं कर सकते सिर्फ उनको आपने स्क्रैप में भेजना है एक्सेसन इन द रिमोट एरिया वेयर आर आर वी एस एफ इज नॉट अवेलेबल विद दी अप्रूव ज्वाइंट सेक्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री कुछ ऐसे एरिया है आपके भी ऐसे होंगे हिमाचल का एरिया हो सकता है उत्तराखंड का हो सकता है और कहीं जे एंड के का हो सकता है जहां पर ये आर वी एस एफ नहीं है तो आपका जो ज्वाइंट सेक्ट्री लेवल का ऑफिस डिसाइड करेगा उसका क्या करना है उसको क्या करना है ओके अभी नेक्स्ट है ये परचेज ऑफ व्हीकल्स के बारे में क्या मेंशन किया है बाईस कला परचेज करेंगे तो यू टू परचेज ओनली थ्रू जेम मोटर व्हीकल परचेज फॉर व्हीकल्स अदर देन स्टाफ कार प्रोविजन शुड बी मेड इन द बजट फॉर परचेज ऑफ स्टाफ कार प्रायर अपलोड सेक्रेट रिप्लेसमेंट फुल पावर सब्जेक्ट टू सर्टिफिकेट ऑफ कंडमिनेशन मेंटेन की डिपार्टमेंट एज अ फुल फॉर मेंटेन एंड सब कीप ऑफ दिकल्स प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग क्या पावर है डिपार्टमेंट को देखिएगा प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग एज पर प्रोविजन रूल्स लेड डाउन बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रिंटिंग मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्टर ऑफ प्रिंटिंग है वो कुछ प्रोविजन लेड डाउन करती है Normally through directorate of printing who will raise the debit in government of India printing press है government of India की जो गवर्नमेंट की प्रिंटिंग वहीं पर होती है गवर्नमेंट प्रेस डू नॉट एक्सेप्ट प्रिंटिंग ऑर्डर इफ द नंबर ऑफ कॉपीज आर लेस देन फाइव हंड्रेड एंड स्पेशल फॉर्म लेस देन थ्री थाउजेंड कॉपीज अमरजेंट एंड अनफोर्सिंग पेटी प्रिंटिंग वर्क डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को पावर है रुपीज एक लाख पर एन एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बीस हजार की और हेड ऑफ दफिस को सिर्फ यही पावर है You can give order up to ten thousand per annum for printing purpose. I have given you this in a brief. Now, if there is a question, then we can discuss that. Otherwise, we'll have some questionnaire, quiz type. We'll discuss that. Yes, sir. 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 Yes, ओके 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 इन गवर्नमेंट देर आर फोर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर वन इज वॉट इट अनादर इज चार्ज थर्ड वन इज रिवेन्यू फोर्थ वन इज कैपिटल पहले आप रिवेन्यू और कैपिटल को समझिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट एक्सपेंडिचर विच इज यूज फॉर क्रिएशन ऑफ ए परमानेंट असेट्स आई एम रिपीटिंग विच इज यूज फॉर क्रिएशन बिल्डिंग बनानी है वो कहा से जाएगी कैपिटल से बनेगी ब्रिज बनना है डैम बनना है दैट विल मेट फ्रॉम द कैपिटल साइट और अगर उस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग का आपने मेंटेनेंस करना है दैट विल मेट फ्रॉम द रिवेन्यू साइट 
फिर आगे और एक्सप्लेन करता हूं मैं जो रेवेन्यू साइड है वो गवर्नमेंट का टैक्सेशन से आता है जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है दैट इज क्रेडिट टू द रेवेन्यू साइड जो कैपिटल साइड है वो गवर्नमेंट जैसे बोरो करती है गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को सेल करती है वो कैपिटल साइड से आता है आपका पॉइंट है वोट इड एंड चार्ज का जब बजट पास होता है पार्लियामेंट में वोटिंग होती है लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिसके लिए वोट नहीं होती उसको हम चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर नौ प्रकार का होता है जैसे प्रेजिडेंट सेक्रेटरिएट है उसका सारा का सारा खर्च चार्ज होता है स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा चेयरमैन डिप्टी चेयर चेयरमैन राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट सी एंड एजी ऑफ इंडिया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यूपीएससी पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस और कभी कभी कोई कोर्ट है आपको एक डायरेक्शन देती है यू मे पेमेंट टू सर्टेन एम्प्लॉय जैसे किसी एम्प्लॉय की आपने प्रमोशन नहीं की है वो कोर्ट में गया कोर्ट ने बैक डेट से उसके प्रमोशन कर दिया है तो यू हैव टू पे ही मेरियर तो वो जो कोर्ट डायरेक्शन देती है उसको कहते हैं पेमेंट मेड टू दैटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री ऑफ ए कोर्ट वो चार साइड से जाएगा <coughs> दूसरा है जो आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो लोन लेती है विदेश से लेती है कहीं से भी लेती है उसकी जो रीपे उसके लोन की पेमेंट करती है लोन को वापस देती है तो वो भी चार्ज में जाता है जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो भी चार्ज में जाता है इसको चार्ज एक्सपेंडिचर कहते हैं वोटेड वो है जिसकी पार्लियामेंट में वोटिंग होके पास होता है उसको वोटिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं यस इट इज ओके सुदीप जी यस सर थैंक यू सर और और कोई क्वेश्चन पूछिए मोस्ट वेलकम गुड इवनिंग सर दिस इज अविनाश uh so my question is that you have uh, told about this insurance of vehicles if you can just yeah. come come back to that, that that slide and explain a bit more about about this uh, topic dekhega rule number 15 hai uske andar mention kiya hai ki <coughs> government vehicle used for official purpose need not insured however the government vehicle used for commercial purposes are to be insured लेकिन एज ऑन डेट अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें चेंज कर दिया गया है नो व्हीकल इंश्योर्ड अनलेस इट इज इंश्योर्ड नो व्हीकल रजिस्टर्ड अनलेस इट इज इंश्योर्ड लेकिन प्रवेशी आल्सो इन द केस ऑफ ऑर्स बॉडीज सीपीएससी और पीएसयूस दे यूज्ड टू गेट देयर व्हीकल इंश्योर्ड इज इट ओके यस सर यस सर और बोलिए नमस्कार सर नमस्कार सर जतिन वर्मा इंडिया रही से हाँ जी बोलिए कैसे हैं हाँ सर बढ़िया सर जैसे आपने बताया कि वेव ऑफ करने वाली अगर कोई डीडीओ गलत बिल बन बन जाता है डीडीओ साइड से वेंडर गलत सिलेक्ट हो गया और ने उसको पेमेंट कर दी और उस वेंडर ने मना कर, उस जिसको वो गया बेसिकली पेमेंट उसने रिफ्यूज कर दिया वापिस नहीं करूंगा मैं वापिस नहीं करूंगा तो सर उसकी रिकवरी कैसे होगी देखिएगा सिंपल ये है आप उसको नोटिस दीजिएगा क्या है नोटिस दीजिएगा और आप जतिन जी जतिन है ना आपका नाम नितिन है जतिन जतिन सर जतिन जी पहले भी बात हुई हमारे से आजकल है जो हम परचेज का सिस्टम है जो जीएफआर का रूल चैप्टर नंबर सिक्स है उसमें एक नया वर्ड यूज आया है सीआईपीपी क्या है आर यू अवेयर यस सर सी आई पी पी नहीं सर अवेयर नहीं अवेयर नहीं सर आई हर्ट का नाम है कोड ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ओके क्या नाम है कोड ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अगर जो वेंडर है आपसे पहले से उसका वास्ता होगा तभी उसके अकाउंट में गया है करेक्ट सर ठीक है ना अब उससे कंट्री ट्रैकिंग लेते हैं अगर कोई गलती होती है किसी भी तरह की होती है तो वो उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी पहले तो ये बात होगी अगर वो फिर भी नहीं मानता तो उसका नेक्स्ट है कि हमारी एक सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है तो कंप्लेंट करेंगे या कंप्लेंट करने से पहले आप ये देखिएगा वो किस किस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को सप्लाई करता आप ये इंश्योर करिएगा जैसे आपका करनाल के अंदर है जो आईसीआर के दूसरे और भी ऑफिस होंगे ही मे भी मेकिंग सप्लाई इन दैट ऑफिस ऑल्सो अगर वहां सप्लाई की है तो वहां आप उसके पेमेंट को स्टॉप करवा सकते हैं ठीक है okay. किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सप्लाई करता है यू मेक ए रिक्वेस्ट टू देम वो आप दे विल मेक उसकी पेमेंट को स्टॉप कर देंगे 
अगर वो ऐसा भी नहीं होता है तो एक हमारी एक सी सी आई है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको लेटर लिखते ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल से वो उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देगा पूरे कंट्री से तो उसके ऊपर ऐसा प्रेशर पड़ेगा तो वो भाग के आपके पैसे देगा और सर अगर ये एक इंडिविजुअल किसी इम्प्लॉय के केस में हो जाए सपोज जैसे बाय नेम भी है जो बिल बाई नेम है अगर आपका स्टाफ का एम्प्लॉय है तो उसके लिए कोई मुसीबत नहीं है उसके यू कैन फोर्स इनफोर्स द रिकवरी फ्रॉम इस पे नो सर इम्प्लॉय का नेम और कोई वेंडर ऐसा बना हुआ है जो एनडीआर का सप्लायर नहीं है सपोज आईसीआर का सप्लायर नहीं है बट एज एज इंडिविजुअल है छोटा है सपोज नहीं इंडिविजुअल क्या है आप किसी ना किसी सर्विस ले रहे हैं या क्या है आपका होगा आपके आप उसने किस किस कैपेसिटी में एनरोल किया आपने पी एफ में उसको एनरोल किया ना रजिस्टर्ड किया ना किस कैपेसिटी में किया है सपोज सर स्टूडेंट रहा हो कोई या कोई ऐसा रहा हो जो एज इंडिविजुअल रहा हो ठीक है तो इसका मतलब तो ये अभी अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन आया अभी लेटेस्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आप जब ये रिकवरी जिसको पेमेंट की है उसी की उसी को मत इन्वेस्टिगेट करिएगा जिसने पेमेंट की है क्या वो किसी कनाई वैंस तो नहीं रही उसके साथ कोई फर्म है उसका कोई जहाँ डिपार्टमेंट के अंदर कोई उसका सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं है किसी की तरफ वो भी इन्वेस्टिगेट करिएगा अगर थोड़ा सा भी आपको आवास हो जाता है तो इन्फोर्स द रिकवरी फ्रॉम डीडीओ की गलती है मान ले उसकी बियॉन्ड कंट्रोल है लेकिन उसने इंटेंशनली की है किसी को फायदा पहुंचाने के लिए तो उस रिड्यू से रिकवर करिएगा थैंक यू सर अभी लेटेस्ट आया सुप्रीम कोर्ट का मैं उसको डाल रहा था लेकिन फिर मेरा इतना ये एक ही घंटे की क्लास थी मैंने उसको डाला नहीं यस और को बोलिए कुछ We are don't have any constraint of time. कोई भी क्वेश्चन जरा बोलिए सर रूल फोर्टीन सर एक बार फिर से डिस्क्राइब करिए कौन सा रूल फोर्टीन रूल फोर्टीन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस सर इनको सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करेगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट करेगा सुन लीजिए उसमें ऐसा होता है जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द ऑफिस नया अपॉइंट होता है हेड ऑफ द ऑफिस बाय नेम उसके ऑर्डर करता है श्री सो एंड सो इज अपॉइंटेड ऑफ द ऑफिस इन द रिस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सो एंड सो बाय नेम दूसरे पैर में लिखा जाता है ये पहला हो गया बाय नेम हो गया ऑर्डर दूसरे पैर में लिखा जाएगा कि अंडर एस आर वन नाइनटी वन ही विल डिस आर दंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर टी ए पर्पज दूसरे पैर में क्या लिखा जाएगा अंडर एस आर वन नाइनटी वन एक सौ इक्यानवे ये ऑफिस के जो टीए पर्पज के लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर भी होगा ठीक है ये लिखा जाता है और उसकी जो अपॉइंटमेंट आपने की है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की है उसकी जो अपॉइंटमेंट की कॉपी के साथ उसके स्पेसिफिक सिग्नेचर बैंक में भेजे जाएंगे और जो आपका अकाउंट्स ऑफिस है उसमें भेजे जाएंगे यस और बोलिए ओके सर थैंक यू सर मीनाक्षी जी बोलिए आप यस आपकी आवाज आवाज नहीं समझ में आ रही आपकी चलो थोड़ी सी मेरे पास कुछ थोड़ा सा और है आपके पास उससे आपका सारा का सारा मैंने करवा रिवाइज हो जाएगा देखिए क्या फुल डीपीआर की फुल फॉर्म क्या है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 1978 क्या है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 फर्स्ट अगस्त 1978 वेरी गुड फर्स्ट अगस्त 1978 से लागू हुए हैं रिओप्रेपेशन मींस क्या है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर सच यूनिट यूनिट क्या है जैसे सैलरी है वेजेस है ट्रेवल एक्सपेंसेस है इनको प्राइमरी यूनिट ऑफ प्रोग्रेशन कहते हैं रियो प्रेपरेशन इज नॉट परमिशिबल इन द फॉलोइंग केसेस किस केस केस में नहीं होता है फ्रॉम वॉटी टू चार्ज चार्ज टू वॉटी रिवेन्यू टू कैपिटल कैपिटल टू रिवेन्यू एक डिमांड से दूसरी डिमांड में इसमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता देखिए क्या लिखा है 
what to charge revenue to capital from one grant to another and expenditure not sanctioned by the competent authority. Reappropriation permissible in the following cases with the approval of the Ministry of Finance. Which Ministry of Finance ko power hai? Kaun kaun se case hai dekhega? From the unit major works to other units. Expenditure works in excess of 15% of the other authorized limit. To meet expenditure on new public works, cost will be 10 lakh to more but less than 50 lakhs. From and to the provision for the secret service expenditure. If you have secret fund, then you don't have any problem. Government provision under salaries, wages, OE and other charges together for entire run. In government of India, just as salary ka budget is reduced, OE is reduced, the department can't transfer it. The Minister of Finance can't take approval. From the provision under any new item of expenditure, even for any other purpose. Augment the secretariat expenditure. The capital section from section from direct expenditure to GA guarantee aid to states and UTs. There are how many schedules in the DFPR? Abhi mein aapko bata raha hai schedule hain? Seven. Seven. The needs of creation of post crisis. Jaise aapke maale organization mein koi post nahi create karwani hai. तो किस किस वजह से हो सकती है यस देखिए क्या है सबसे पहले है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईसीआर है उसके अंदर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं आप तो तो नीड फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट एराइज एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है Consequent upon change of government policy, government policy change or the competent authority for creation of post and scale of joint sector and above is a joint sector and above corner is clear. Finance minister or secretary and above clear cabinet. Head of office, yeah, they can get a nice job. So, government of India may do under secretary and head of the office. होता है उसको रैकरिंग पावर होती है रैकरिंग पावर है उसकी 2019 केस रुपीस 2019 केस और नॉन रैकरिंग होती 5000 के आधे दर एंड सेक्टर होता है उसकी होती है 1000 और 5000 आपके यहाँ दिस में भी डिफरेंट राइट दिन ये वो कंपटेंस होती है इंपॉर्ट टू अप्रूव दी टेंडर ये आपके यहाँ Hello, sir. Yes. Can you say the answer of nine in English, sir, please? Yes. Aap bol rahe hai. Who is speaking? Sir, I'm Subhan Josh from ICSAFT. Look, yeah. guys. I have told you. In government, the head of the office is the two types. One is under secretary to the government of India. Other is other than under secretary of the government of India. Yeah, other than under secretary of the government of India. The recurring power is head of the office, hai under secretary, or other than under secretary. Other than under secretary, the empower incurring recurring expenditure is 1000 in each case per month, or non recurring 5000 per month in each case. अगर यही अंडर सेक्रेटरी होता तो वो फर्स्ट केस में 2000 हो जाता सेकंड में 5000 देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 1000 इज इट ओके समझ में आ नहीं आया ओके सर थैंक यू ओके राइट द नेम ऑफ द कमिटी अथॉरिटी एंपावर टू अप्रूव द टेंडर एडवर्टाइज टेंडर है अगर 2 20 करोड़ रुपए का है अप टू 20 करोड़ है तो उसको मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी अप्रूव करता है और 20 करोड़ से ज्यादा का तो मिनिस्टर अप्रूव करेगा सिंगल टेंडर फॉर मोर देन 5 करोड़ सेक्रेटरी 5 करोड़ तक मोर देन मनी 5 करोड़ मिनिस्टर आपके यहां सेपरेट पावर होंगे और पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज 2 करोड़ की पावर सेक्रेटरी को बियॉन्ड दैट मिनिस्टर से अप्रूव लेनी पड़ती है Head of the office is in, is in an office is appointed under rule number 
yes 14 14 write the name of the four any four primary unit of preparation yes but i can call salary wages salary granted uh, salaries granting very good uh, granted creation of capital assets very good granted others general so no, granted ke sath dusre ko payega wages hai travel expenses hai domestic expenses hai using an ic expenses hai machine equipment hai we are having oe then uh, oh, oe other expenses okay and pension and uh, medical expense then very good thank you पावर हेल्थ ऑफिस ये ऑलरेडी हो चुका है दिस वाज फ्रॉम माय साइड इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम टू अस यस प्लीज आ दास साहब सर आ एनीथिंग एल्स वी कैन डिस्कस या नाउ इट इज ओवर टू पार्टिसिपेंट्स If you have any doubt, you please clarify from sir. He is the expert. You won't get again such an opportunity to clarify any question on this subject. Okay. Any questions, or we'll close the session. I think, sir. Uh, no question from participants they might have clarified they have clarified also during the sessions so thank you thank you very very okay, much okay okay before before concluding i would request all the participant in subsequent classes we should follow the same pattern or should change the pattern you please uh, ask them this uh, this is this uh, system sorry, okay sir is having another class, two three classes so in this way sir will go ahead or any other changes do you need participants hello good evening sir good evening sir uh, i think i we need some descriptive question and answer also so that we can know how and what to write in answers uh, uh, we will share the paper yes ma'am okay yes yes please the sir the voice is not clear i'm saying we will share the presentation then it is all right yes sir yes that's all okay with thanks sir uh, thank you for your very uh, informative and very brilliant session sir i think uh, this session uh, it is very much clear to the participants thank you very much sir again we expect a very uh, true educative session from you uh, in the uh, next session okay sir thank you okay, thank you all of you bye bye wish you best of luck thank you okay sir now we are the closing the session